。本节目由魔王讲干话独家提供。各位变态，大家好，我是魔王，又到了魔王讲干话的时间啦。我们这次的主题是游戏手法。魔王前阵子发的影片里面提到，有些游戏如果要无伤通关，需要有精准控制 p e r s i s t control） 的概念。那有些老编他就表示啦：“魔王大人，你说的精准控制是啥小？我听不呢。”还有，到底什么是用点的方式来输入指令呢？魔王看到这边就知道，林家老变态，生游戏都靠直觉，没有花时间研究一下游戏跟软体，也就是你们当年有很多游戏都没有办法通关哦。各位老变态，你们在玩游戏的时候有没有按错钮的经验呢、啊？有没有发现越老的游戏按钮出错的几率越高？那从任天堂到 PS 5你有观察过游戏手把的演进过程吗？身为一个专业的老变态，就让魔王带着你重新观察一下游戏主机的控制手把有什么样的演进过程，还有秘密。好，来，首先我们先从比较早期的任天堂手把开始说起，这是一个魔王在网络上。买到的仿制手把，基本上日本版跟美版的任天堂手把大部分都是这个形制。我们可以看到它的配置就是上下左右，哦，十字键跟 A、B 两个主要按钮，然后还配备了选择钮跟开始钮，方便你开始游戏。那我们真正开始玩游戏的时候，就是什么？就是十字键跟两个按钮是我们主要控制游戏的部分，特别是十字键就是游戏控制的灵魂。各位变态，如果有把控制器手把拆开来维修过，就会知道里面的电路板实际上触碰感应的部分，就是在十字键的上下左右哦，有四个区块，还有 A、B 两个键，每个键它里面都有一个控制反应的部分。那简单来说，如果我们按下十字键的上，那么电路板就会接收到讯息，传到主机里面，所以我们游戏角色往上移动一下啦。我们说按一下左，然后它就往左移动一下。啊，我们如果持续按住不放，它就会移动到我们所要的区的位置。好、哦，所以比如说我们按右不放，它就会持续往右移动。好啦，那除了四个方向之外，那怎么判断更复杂的方向呢？通常的设定是，如果同时按了左跟上两个一起按，就像这样按，那么游戏判断就会往左上方移动。如果手把同时接收到了两个方向的指令。好，就是我两个同时按，那么游戏主机跟游戏它就会做出对应的方式。所以如果真正照原本的设计的话，游戏里面接收到的讯息，其实就像无线电报一样，其实是一点一点收入的。好，所以什么？所以就是由点而线，我们持续按就变成线段，线段输入了。好，然后它来呈现在画面中的移动。好，这个东西就是精准控、精准控制，好 ，precise control 的基本概念。所以每一次的控制跟指令，我们都用点击的方式来进行游戏，这样每一个影格就能够精准的给予指令。所以 A、B 键的使用大部分也是这样子，哦，跟十字键是一样的。那我们要发现，很多早期的电脑游戏其实都是这样玩。但是现在一般正常玩游戏的时候是这样玩吗？其实不是这样玩。我们在现在玩游戏的时候，不是一点一点给予指令的，而是以线性的方式输入移动指令。什么是线性的方式呢？就是。我们一次移动到要去的位置，直接到大概要到的位置，然后才给予下一步的指令。哦，在这个过程里面，我们可能哦按了左键又按上，哦两个钮同时按，哦角色可能就突然走一走往上跳，或者是我们按右然后按下同时按，怀跑之后按下，那么可能角色前进到一半突然就蹲下。那 A B 钮也是一样的概念，哦我们有可能 B 按着加速之后再按一下 A， 哦以前都在玛丽兄弟最长这样子。所以，像这种同时给予多种判断的复杂指令，就是模糊控制 （free control）。基本上，模糊控制的复合式概念是建立在游戏本身的操作日趋复杂与进步的基础上。所以，在这个输入的概念里面，我们可以做出很多复杂的动作，但是在游戏影格的表现上，可能就会遇到一个问题，就是我同时输入了很多指令，然后，然后角色反而无法对应，也就是我按下去，好，比如说啊，我同时按了很多个指令。像这样按，对，然后呢，角色就没有反应，哦，或甚至来不及做出反应，所以在我们有了精准控制或 s i z e control 跟模糊控制的概念，哦，精准控制就是一次只给予一个指令 ，OK， 它、啊、模糊控制就是像这样子，哦，像这样子，哦，这是 free control， 有了这个概念之后，我们再看手把的设计，那你会发现不同的手把它的诉求是不一样。好了，我们现在要先来介绍任天堂的手把。任天堂的
，那个早期的手把，它就是上下左右的十字键跟 A B 钮，配置相当简单。那我们在玩的时候，如果是精准控制，用点击的方式，哦，就是你短时间之内要大量的给予动作的话，魔王会建议用精准控制。好、哦，然后后来游戏越来越复杂，然后再是游戏后来越来越进步的时候，比较多人玩，它不是这样玩，它是用模糊控制的。像魔王在模糊控制的时候在玩的，一般我们在玩的时候就是我用我的拇指的正中央放在啊、哦、拇指的正中央。放在时间的中间，中间，然后用另外一个拇指同时操纵 A B 键，所以在玩的时候就是这样子控制方向，这样子输入。如果要连打的时候才这样打，所以其实后面的游戏越来越进步，几乎都变成是模糊控制的状态了。哦，那我们要知道模糊控制越多，越可能越容易出错。哦，这个是任天堂的部分。哦，任天堂的手把到超人这个时候，其实游戏就变得越来越复杂了。所以发现十字键的变化并不大，但是什么？但是按钮的数量变多了。但是这个设计，魔王觉得还是非常厉害的。它哪里厉害呢？就是你看到这里一共有四颗按钮，它的设计为什么不是平行的，而是最后变成菱形的？原因是什么呢？原因是因为我们在玩游戏的时候，越来越趋向于模糊控制。模糊控制是后来游戏的趋势了。哦，也就是什么？也就是我们在玩的时候，尽量一个手指就可以控制所有的按钮。你看，所以这四个手指，我只要用一个拇指就可以同时控制四根手、四个按钮了。其实这是一个设计上的巧思跟进步。再来是右手跟左手的食指也没有让它空下，因为这是我们人类相对比较灵活的手指，它可以控制 L R 钮。所以你看，在超人的这一个状态是左手。拇指可以控制十字键，右手的拇指可以控制其他四个不同的按钮，然后连 L R 都可以用食指来控制。然后你看，从这边开始出现了手指的弧形的状态了，已经开始有人体工学的概念了。所以其实什么，从超刃开始，魔王认为它是一个划时代的进步。好、哦，超刃的手把其实它已经就奠定了后来所有游戏主机的手把的雏形了。哦，这个部分就是超刃的手把介绍。好，来魔王现在介绍一下 Sega Saturn 的手把哦。其实只要是老变态，应该都知道这个手把相当经典。那经典又厉害的地方在哪里呢？就是它的手感非常好，不管打打格斗游戏或是动作游戏，它的回馈都非常好。它最厉害的地方在哪里呢？就是这个十字键的改良。各位变态可以看到，即便到超人，它的十字键都还是四个输入的。然后从 Sega Saturn 开始哦，这个我记得这个是有专利的哦。除了四个方向的十字键的输入之外，啊、哦，各位发现这一体成型按钮里面，连左上右上、左下右下，好、哦，它都可以借由这一个键巧妙的确实输入。所以，如果是在游戏控制的手把上面，它这个设计，魔王认为是最厉害、最一流的。但它的败笔在哪里呢？败笔在其实就是这六个平行钮。我们刚好看到，就是超人它的设计是一个菱形状的。那你看到、哦，如果是这个设计的话，我同时一个拇指。就要同时控制一二三四五六个键，其实负担太大哦。再来是什么？再来是这个东西一样，它有它的那个人体工学的设计 ，L R 没有差很多啦。但是我觉得最大的败笔就在这里哦。当然有人在玩快打旋风会说啊，轻中重拳，轻中重脚，他也很习惯，我觉得这也是 O、OK、K 的。但是如果以整体的设计来讲的话，魔王觉得其实它的按钮设计还是看输兵哦。但是你看它这边还是有一个人体工学的概念，就是我的拇指以这里作为圆心。这样子就可以全部都扫到，哦，其实还是有用心呐、啊，嘿，但是它最厉害的其实是这个东西。那我们这边要特别介绍一下，这个是盗版，哦，这个是盗版，玩起来的手感就没那么好了。光是材质上，哦，其实这边很多细节，材质上的各位有发现，这个是比较发光的嘛，这个是比较粗糙的嘛，这个在按的时候粗糙的手感，因为能够比较好的贴合在手上面，其实它的回馈是比较好的。所以啊，盗版的虽然比较便宜。可是很多细节完全不一样，玩起来差很多、哦。再来就是它里面，哦，里面的那个塑胶垫片，哦，那个反应的塑胶垫片，这个的材质跟这个就差很多。所以其实你说买盗版的沙腾手把跟正版，我跟你讲，这是差了十万八千倍。所以哈、哦，你哪被生送，一定还是要买原版的手把。这是魔王自己的感觉。OK。好啦，我们现在要讲的是介绍这个 PS2 的手把，这个是一个相当经典的手把哈。从这边我们就可以看到了，这个、四个按钮延续了超人的设计概念，就是我一个拇指就能够操作四个按钮，这就是模糊控制嘛哈。然后这一个部分的十字键，你看一二三四，这四个就是希望能做到精确控制。然后在模糊控制的部分，其实它的极限就是两个香菇头了，那么你就可以哦，不管是任何一个方向都可以有效的做模糊控制。可是这个问题就是，各位变态在玩 PS2 跟 PS1 它的游戏的时候，你会发现一件事。他的动作游戏的手感其实不好，好、哦，原因是什么？原因是因为这一个设计它比较不行，哎，那哪里不行呢？哦，就是这个东西我们就要先从原先的
哦，任天堂早期的手把开始讲起。任天堂早早期的手把，你看它的十字键是平的，我不知道各位看不看得出来，就是整个都是平的，好、哦，没有任何曲线。所以我在压按钮的时候，按上、按下、按左跟按右，哦、它因为都是平的，几率是一样，那造成一个问题就是，我按上的时候可能同时带到了左跟右，好、哦，那么指令书就会出一些问题。好、哦，这一个东西的设计在后面哪里有改进呢？在超人的时候就有明确的改进了，哦，这边也看得到。我们如果放成这样，你会发现十字键上下左右它有明显的突出，所以你会看到就是中间是内凹的，哦，就中间是内凹的。那么这样其实我们在模糊控制的时候，其实就可以有效的输入正确的指令。其实这是有差的哦，哦，那我们有说过，任天堂本身十字键它是有专入的。那么最受好评的 Sega s a t u r 呢，其实它也有做到这一点哦，也就是什么，也就是除了它的十字键。八方向都有做之外，我们可以看到这个部分做了一个明显的凹下。哦，我不知道各位变态这样看不看得出来？做了明显的凹下之后，它在输入的时候就会有差喽，就能够精确的给予输入。那我们看一下盗版的嘞，盗版的部分，除了按的材质不好之外，你看连这个输入它的凹下都做的不明显。所以用盗版的，其实你玩起来手感为什么会有差？看不出哪里有差，没有，就是差这一点点的设计就会差很多。所以我们再回过头来看 P S 部它的十字键设计，好、哦，它其实你这样看它也是平面的，它也是平面的，好、哦，虽然它想用硬体就这边挖洞，这样我就可以做精确输入，好、哦，似乎就不会出问题了。但是什么？但是中间凹下的部分做的不明显，使得它在玩动作游戏的手感其实是不行的。那这个东西在后来的 P S 4跟 P S 5的手手把里面就有明确的改善了。所以看中间有做一个凹下的设计，你看它的斜面在这里，所以变成我们在按时间的时候就变成什么？中间有凹下了。这个小小的设计就会让你在游玩的时候感觉完全差很多。好、哦，所以 P S 2是一个划时代的手把。好、哦，然后。你看它的 L R 键 ，L 1 L 2 R 1 R 2都可以用食指来控制，整个游戏已经都走走向哪里？走向了模糊控制的这个趋势，因为整个游戏越来越进步，容错率越来越高，所以模糊控制变成所有游戏的主流。那我们来看一下 P S 2的死对头 x Box 的状况。来 x Box 的摇杆就是这样子，那可以发现两个模糊控制在这里。这里好像，你看它的设计是不是想要把 Sega Saturn 的这个东西拿来用，对不对？可是其实你要知道一件事，这比较大，这个相对比较小。还有就是你里面在控制的状况，那你看这里，它的平面的凹下的状况也没有做得像 Sega Saturn 那么明显。所以其实你在输入的时候，你想做精确控制也没有办法好好做。所以像如果你用这个东西在玩一些需要精确控制的游戏，就很吃亏了。但是从这边东西可以体现一件事，叉 box 它本来它在卖的，卖的那些客户，它就是要卖给北美的那些那些玩家，哦，北美玩家他就是比较不讲究精确控制的，哦，像一些运动游戏就是了，所以你可以从游戏本身的手把的安排就可以看得出来说，哦 ，P S 体系还是卖给我们这些老变态的，哦，比较重度玩家的，这个是买买给一些比较没有那么重度玩家的人玩。来看，叉 box 它相对它的设计也是都是差不多的，好、哦，所以概念就是这样。还有关于手把的介绍，其实我们就要讲到摇杆。摇杆跟手把其实差别没有很多。他们在玩摇杆的时候，上下左右，哦，然后移动，然后这边就是按钮嘛，对不对？好、哦，其实它概念跟手把是一模一样的。好、哦，王八以前改的土炮打开来给大家看。来，各位可以看到，其实这个就是我们一般手把的。电路板，好，这里是上下左右的路线，我们就接到摇杆这里，好，一二三四五六七八，八个按钮就是接在，你看这里，所以就是我们把路线连到了每一个按钮，这个就是基本上跟手把的概念是一样，但是关键在哪里？关键是格斗游戏在玩的时候最重要的是什么？最重要的是这里，哦，就是这一个按钮，我转过来一下，就是这个十字键啊，好，所以你看哦。这里我们在确定我们的动作的时候，一样就是往上会触发，好、哦，这边有一个按键，它就往上、往下、往左、往右，好、哦，所以怎么样才能够让八个方向都能触发到呢？然后就是，好、哦，左上、左下、右上、右下，好、哦，移动到这个位置的时候，你可以看到同时触发了两个按钮，好、哦，两个开关都按到，所以那关键是什么？魔魔王认为关键就是在这个挡板，好、哦，你可以发现。魔王喜喜欢用八角挡板了、啊，因为这样往上它就卡住这这里，好、哦，往下就卡住这里，每一个卡住的点刚好都是什么？上下左右跟右上右下、左上左下的位置，这样八个挡板确实的输入
，可以让每一个方向都能够用模糊控制的方式，但达到精准精准控制的效果。好、哦，这个就是其中的一个部分。那我们再介绍一下另外一种挡板。好啦，魔王现在在介绍另外一种摇杆的挡板，这个是大家就是常玩的月光宝盒哈。魔王家里有买一台，我把它打开来看，哦，我们就可以看到，哦，这里就是月光宝盒的主体，就是其实你的所有的游戏都烧在这里面了，哦，然后这个是喇叭嘛，这个部分，哦，抬到这边，这个部分就是我们的摇杆本体啦，哦，我们可以看摇杆主要输入的点还是一样，就是在这个挡板。可以看到这个挡板跟前面挡板最大差别就是它是圆形的，所以你看，其实在控制的时候一样，往上、往下、往左、往右，它都会触碰到相关的感应开关。好，那么圆形的好处是什么？如果比如说你要出商机的扶的绝招，要圆形的输入的话，啊，这样转一圈比较快。好，啊，八角挡板它的点就在于它每一个地方它都有一个固定卡住的点，让你确实的把每个角角落的指令都输入。好，那这个。的好处就是说啊，如果是这种要靠一圈的，当然很好出了。可是问题就是，因为它也没有确实输入的哦位置，那变成说你很容易怎样多靠了或多输入了，哦概念是这样。所以魔王认为，我个人的习惯会比较喜欢玩格斗游戏的话，用八角挡板。哦，啊像这一种圆形的，就是一般我们在游乐场都以前都是用圆形的，后来也有方形的。那魔王就觉得方形的或圆形的，它比较没办法做成像精确输入的情况。哦，这个部分就是给各位变态做参考。好，来讲到这一边，各位变态应该就会发现一件事：游戏的摇杆这么多，手把也这么多。其实越到后面，理论上我们的手把应该越来越进步，因为像这个就是因为比较比较新的嘛，那应该它的控制性跟操作性是最好的。但其实是什么？其实是我们应该针对不一样的游戏去选择适合的手把。再来是不一样的游戏应该有不一样的玩法，特别是什么？特别是像现在的俄罗斯方块，它的世界大赛。已经不是这样输入了，因为后来大家玩精确输入的时候都用点的，哦，分数变很高。现在大家的玩法是这样玩的，对，直接精确输入之外，再来是为什么要反着按？因为我们的人体的手就是朝上是最顺的，生物讯息在传递是最快的，所以直接这样按的效果是更好的。所以像现在的那个俄罗斯方块的世界决战，其实大家几乎都是用这种按法在按的，哦，都是用这种按法在按的。所以各位老变态玩老游戏，魔王还是会建议什么？建议选一个适合自己的摇杆，哦，然后选一个适合自己的游戏。好啦，这里就是魔王讲干话这一次的主题，下一次有机会再为各位介绍一下有趣有趣的游戏主题。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝，我们下次见。